Welcome to Upa Malagum. Now, we are daily in the city of 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 the வந்து நம்ம சிறுதானியங்களை வச்சு தான் வந்து நம்ம செய்வோம் and அந்த மாதிரி சிறுதானியத்தை வச்சு நம்ம ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இத வந்து நீங்க சைடு டிஷா எடுத்துக்கலாம் இல்லனா வந்து ஸ்டார்ட்டரா எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லனா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் குழந்தைங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் முடிச்சிட்டு வரும்போது இல்லனா யாரா இருந்தாலும் நம்மளே வந்து வர்க்லாம் முடிச்சிட்டு வரும்போது ஈவினிங்ல ரொம்ப எனர்ஜி வந்து டவுனா இருக்கும் சோ அந்த எனர்ஜி வந்து பூஸ்ட் அப் பண்ற விதமா மில்லட்ஸ் வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்குது and உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி ஒரு வடை வெரைட்டி சோ வடை அப்படினும் போது வந்து oil எல்லாம் நிறைய இருக்குமே இதுல எப்படி வந்து ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆனா இதுல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய millets தாங்க அதுல வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இதுல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய millets வந்து திணை and திணைய வச்சு நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு வடை வந்து பண்ணப் போறோம் and உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி திணை கார மிளகாய் வடை திணை கார மிளகாய் வடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் திணை அரிசி 350 கிராம் துவரம் பருப்பு 350 கிராம் சின்ன வெங்காயம் 200 கிராம் காய்ந்த மிளகாய் 4 பூண்டு 2 பல் மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தழை ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி நல்லெண்ணெய் பொரிக்க தேவையான அளவு திணை கார மிளகாய் வடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றதை उन्नी उपलब्धों இன்றைக்கு சமையல் அறை பகுதியில் வாழை இலையில் சாப்பிட்றதால என்ன மாதிரியான பயன்கள்லாம் இருக்குன்றதை தான் உங்களுக்கு நான் டிப்ஸாக சொல்ல போகிறேன் பொதுவாகவே நம்ம கலாச்சாரமான விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணுறதே இல்லை அதில் ஒன்று தான் வாழை இலையில் சாப்பிட்றது வாழை இலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிருமி நாசினி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாகவே நம்ம உணவுகளை ரொம்ப சுத்தமாக தான் செய்வோம் அதையும் மீறி அதில் ஏதாவது சின்ன கிருமிகள் இருந்ததுன்னா அதை போக்குறதுக்காக தான் வாழை இலையில் சாப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் ஏதாவது கிருமிகள் இருந்ததுன்னா வாழை இலையில் இருக்கிற மற்ற விஷயங்கள் அந்த கிருமிகளை அழிச்சிடும் ஸோ நம்ம உடம்புக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது அது மட்டும் இல்லாமல் வாழை இலையில் நம்ம சாப்பிட்றதால நம்ம தலைமுடி ரொம்ப நாளைக்கு கருப்பாக இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரமாக நிறையாகாமல் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நான் சொன்ன இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லான டிப்போல் திரும்பவும் இதே செக்மெண்ட்டில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ரமணாஸ் 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 
ருசியான ரமணா சரவாதோசை மிக்ஸ் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க என்ன வைரல் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஏனுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் ஷேரிங் Facebook ஸ்டேட்டஸ் Twitterல ட்ரெண்டிங்னு எல்லாமே நம்ம வசந்தன் கோவோட தள்ளுபடி சேல் தானுங்க ஏ மத்த கடைகளை விட குறஞ்ச விலை கேட்டுடுங்க உலக தரம் வாய்ந்த அனைத்து பிராண்டுகளும் மிக குறைந்த விலையில் வசந்தன் கோ இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர் வசந்த் அன் கோ ஃபேண்டாஸ்டிக் மா ஃபேண்டாஸ்டிக் ம் அதென்ன ஃபேண்டாஸ்டிக் காத்திருங்கள் விஜயசாந்தி சரத் பாபு மற்றும் பலர் நடித்த மாலத்தி எம் ஏ பி எல் இன்று மதியம் ஒன்று முப்பது மணிக்கு கண்டு மகிழுங்கள் இத்திரைப்படத்தை இணைந்து வழங்குவோர் ரமநாசின் கொழும்பு மிளகாய் தோல் சமைங்க ஜமாய்ங்க பெண்களுக்கான பிரத்யேக நிகழ்ச்சி அத்தியாவசிய கேள்விகள் விறுவிறுப்பான பதில்கள் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்ல அழையுங்கள் இது பெண் மேடை பெண்களுக்கான பிரத்யேக மேடை நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர்ஸ் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டபுள் டூ ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ த்ரீ பெண் மேடை திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை மதியம் ஒரு மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் பெண் மேடை இந்நிகழ்ச்சியை இணைந்து வழங்குவது டாக்டர் எம் ஜி ஆர் எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் யூனிவர்சிட்டி மதுர வாயல் டாக்டர் எம் ஜி ஆர் எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் யூனிவர்சிட்டி மதுர வாயல் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இதை யாரு பண்ணாங்கன்னு யாரு என்ன கொல்ல பார்த்தாங்கன்னு தெரியும் அந்த சிவகுமார் செஞ்ச காரியத்துக்கு அவர் தண்டனை அனுபவிக்கணும் நான் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு எந்த விதமான அவசியம் இல்லை அதை நீ முதல்ல புரிஞ்சுக்க என்ன ஆட்சி பண்ணிதரே இது எப்படி நடந்துச்சு வித்யாசாகர் இந்த நிலைமைக்கு உங்க ஆளா கணது யாரு பண்டிதரை ஆள் வைத்து அடித்து விட்ட சிவகுமார் அவரை மறுபடியும் பார்க்க வருகிறாரே ஏன் நீ எதிரியா நினைக்கிறது உன்னுடைய பெரிய பாவ அவர் சாதாரண மனுஷன் அவர் எதிர்க்கிறவங்களை அவர் என்ன வேணா செய்ய துணிஞ்சிருவார் வைஷ்ணவி தேவி இன்று மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு இல்லம் தோறும் வானவில் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் அனைத்து கேபிள் நெட்ஒர்க்களிலும் மற்றும் டாடா ஸ்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு ஏர்டெல் எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு வானவில் கூகுள் பிளே ஆப் வானவில் இன்டர்நெட் லைவ் டிவியிலும் கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் என்று இணைந்திருப்போம் வானவிலுடன் டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த திணை அரிசி அதுக்கப்புறமா தோரம் பருப்பை வந்து நல்லா அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊறி இருந்தது அதை வந்து நம்ம தண்ணி இல்லாமல் மிக்சியில் போட்டு குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுக்கிறதுல இதோட சேர்த்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா பொடிச்சு போடுங்க சின்ன வெங்காயம்ன்றதுனால ஈஸியாக நீங்கள் கையிலையும் இது பண்ணலாம் இவன் தோ நீங்கள் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருந்தாலும் இதில் போடும்போது இன்னும் நல்லா நசுக்கி போடுங்க அண்ட் இதோட பூண்டு பூண்டோட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஸோ ஸ்டெம் இல்லாமல் வெறும் அந்த லீஃப் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லி இது அண்ட் கருவேப்பில் நல்லா கையிலேயே கிள்ளி போடுங்க அப்படி இல்லைனாலும் கத்தியில் வச்சு நைஃப்பில் வச்சு பண்ணாலும் ஓகே நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணாலும் அதை விட கையில் கிள்ளி போடும்போது அந்த மனம் அந்த ஒரு இது நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் அண்ட் இதோட சேர்த்து இப்போது வர மிளகாய் வர மிளகாயும் அதே மாதிரி கிள்ளி விடுங்க ஸோ இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க லைட்டாக டைட்டாக இருக்குதுன் போது லைட்டாக கொஞ்சமாக ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் கொஞ்சமாக அப்படியே கொஞ்சம் வந்து லூசனுக்காக ரொம்ப தண்ணி போட்டுட்டாலும் தண்ணி வந்து அப்படியே எண்ணெய் இழுக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்காக இந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடிய அதாவது இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுக்கக்கூடிய இந்த பேட்டரை வடைக்கான பேட்டரை வந்து 
இது உங்களுக்கு தட்டை முடிஞ்சால் தட்டியும் போடுங்க இல்லைன்னா வந்து அப்படியே அப்படியே போட்டு விட்டாலும் ஓகே ஸோ இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஊறட்டும் இந்த காரத்தோடையும் அதுக்கப்புறமா இந்த உப்பு அதெல்லாம் போட்டிருக்கிறது ஸோ இது நல்லா கொஞ்சம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பேன் வச்சு அதில் ஆயிலில் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ஊறட்டும் நல்லா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா இது மேரினேட் ஆகியிருக்கு அதாவது ஒன்று சேர்ந்து நல்லா ஊறி இருக்கு இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தட்டி வச்சுக்கலாம் பேன் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆயில் விடலாம் அண்ட் இதில் வந்து நம்ம வேறு என்னெல்லாம் போட்டிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இன்டாக்ஸிக் தேவையில்லாத டாக்ஸிக் எல்லாத்தையும் வந்து எடுக்கிறதுக்கு தேவையான ஆசிட் வந்து அதில் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வர மிளகாய் வந்து உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் அளவுக்கு உடம்பில் தேவையில்லாதவங்களுக்கு உஷ்ணத்தை வந்து ஏற்படுத்தாதுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு காரம் கொடுத்தாலும் அதே சமயம் வந்து ஹெல்த் வைஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான ஒரு தொந்தரவு எதுவுமே இருக்காது அசிடிட்டி அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வர மிளகாயில் இருக்காது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லியில் உங்களுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு தேவையானது இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்து அயன் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப ஸோ நம்ம இதில் இது இருக்கே ஆட் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படக்கூடியது தான் அப்புறமா மஞ்சத்தூள் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் அதுக்காக போட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் திணை அரிசி ஆஸ்வெல்லஸ் வந்து துவரம் பருப்பு துவரம் பருப்பு இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸோ ப்ரோட்டீனுக்கு தேவையானது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து திணை அரிசி நம்ம போட்டிருக்கோம் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் தான் நம்ம வந்து துவரம் பருப்பு எடுத்துருக்கோம் இது ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம்னா இது ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் ஈக்குவலாக போட்டிருக்கனால உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ்க்கு ஈக்குவலான ஒரு குவான்டிட்டி உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன்லேயும் கிடக்குது அண்ட் பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போது பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் அண்ட் இது வந்து வடை வடை போட்டு எடுத்தோன்னா அது எந்த அளவுக்கு ஆயில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பிலை போட்டு கருவேப்பிலை அப்படியே அது பொரியறதோடு சேர்த்து நம்ம இதை தட்டி போட்டுடலாம் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லை அதே மாதிரி ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லை ஒரு மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எடுத்து போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இஃபன் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக வந்துடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஈவன் நீங்கள் வந்து அதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா போடக்கூடிய மற்ற இன்டர்ன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க அண்ட் அரிசி உங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதுன்னா அரிசியை மட்டும் லைட்டாக உடனே ஊற வச்சு அதை கொஞ்சம் அரைச்சி போட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த ரொம்ப அதிகமான ஒரு தண்ணியாக இருக்கும்போது அது வந்து ஈக்குவல் ஆகிடும் அண்ட் இப்போ வந்து ஆயில் கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வட மாதிரி எக்ஸாக்டாக வந்தாலும் ஓகே உங்களுக்கு இல்லைன்னா சின்ன சின்னதாக அப்படி தட்டி அப்படி போட்டு விடுங்க ஸோ சின்ன சின்னதாக உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ ஸோ இதில் வந்து காரத்துக்கு நம்ம வந்து கா காய்ந்த மிளகாய் அதாவது வர மிளகாய் போட்டிருக்கோம் பச்சை மிளகாய் போட்டு செய்யலாமா எஸ் அஃப்கோர்ஸ் செய்யலாம் டேஸ்ட் வைஸ் பச்சை மிளகாய் விட வர மிளகாய் இந்த மில்லத்தோடு சேர்ந்து செய்கிறதுனால இந்த டேஸ்ட்டுக்கு அது நல்லா செட் ஆகிடும் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு பக்கம் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்குது மறுபடியும் இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம டேர்ன் பண்ணி போட்டுடலாம் அது ஒரு பக்கம் நல்லா கொஞ்சம் அந்த கலர் டோன் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு இதுவாக அப்படியே போட்டுகிட்டே இருங்க அண்ட் இது வந்து கலர் டூன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நம்ம வந்து டர்ன் பண்ணி போட்டுலாம் அண்ட் இது வந்து ஒரு பக்கம் நல்லா குக் ஆகிறதுக்குள்ள இன்றைக்கி உணவை உயிரில் எந்த உணவுனுடைய மகத்துவம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குன்றதை பாருங்கள் பாகற்காய் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை குறைக்கிறது மூப்படைதலை தாமதப்படுத்துவதோடு கல்லீரலையும் பலப்படுத்துகிறது மாரடைப்பை தடுக்கும் சக்தி பாகற்காய்க்கு உண்டு மேலும் உயர் ரத்த அழுத்தத்தையும் இது குறைக்கிறது இதில் பீட்டா கரோட்டின் இருப்பதனால் பார்வை திறனை அதிகரிக்கிறது உடலில் தேங்கும் யூரிக் அமிலம் உள்ளிட்ட கழிவுகளை வெளியேற்றி ரத்தத்தையும் சுத்திகரிக்கிறது மூல பிரச்சனை இருப்போர் வாரம் இருமுறை பாகற்காயை சாப்பிடலாம் உணவை உயிரில உணவுடைய மகத்துவத்தை பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க அண்ட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வட நல்ல கலர் டோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இப்போ ஆயில் இருந்து அப்படி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த நல்ல எண்ணெயுடைய ஸ்மெல் அவ்வளவு நல்லா இருக்குது இந்த ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது யூஸ்வலாக நம்ம எப்பவுமே வடை பஜ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு எடுத்தோன்னா இந்த ஆயில் ஃப்ளேவரே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்
வச்சு அதில் நல்லெண்ணெயை ஊற்று வடைக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயை ஊற்றி அது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா வடை தட்டி போடுறதுக்கு முன்னாடி கருவேப்பிலையை வந்து புரிய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வடையை தட்டி போட்டு எடுத்து நல்லா பொண்ணுறமாக வந்ததுக்கப்புறமா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு சுவையான திணை கார மிளகாய் வடை ரெடி அண்ட் இப்போ நம்மளுடைய வடையை வந்து பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி உங்களுக்காக ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி அடுத்ததா மில்ல வச்சு காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பொம்பளை குட்டி பிரேக் Fantastic, ma. Fantastic. Hmm. Adhen na. Fantastic. Kathe ringal. Our teaching. makes you unique Dr MGR Educational and Research Institute University Madravoil Chennai Fantastic ma fantastic Hmm adena fantastic kaathirungal veetukku maatu ponna ipdi tha irukana iva maatu ponnu na nama paiyan pollu katta enna odara adhu ungalku enoda rangoli kolam pidikkilaya nalla irukku poi solla pona romba super ah irukku பெருசாக <laughs> 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 ஒரு <laughs> இயற்கை ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த ரமணா செல்ஃப் மிக்ஸ் ஹெல்தியா கடிங்க ஹாப்பியா இருங்க வழங்கும் தீர்க்க சுமங்கலி ஈவினிங் ஆனாலே சந்தோஷம்தான் ரகலையா பேசுங்க அதுவும் லைவ்ல பேசுங்க இது வாண வெள்ளேன் ஹலோ குட் ஈவினிங் தாத்தா 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 மனசுக்கு பட்டத சட்டின்னு பேச பட்டன போன் எடுங்க நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர்ஸ் 0443003031 0443003031 0443003023 SMS அல்லது WhatsApp பண்ண வேண்டிய நம்பர் 9176500095 ஹலோ குட் ஈவினிங் நேரலை நிகழ்ச்சி தினமும் மாலை 5 மணிக்கு காலை தவறாதீர்கள் Hello good evening in nigalchiye inaindu valanguvo Mia Orange Technology Computer Training Vadapalani mattum Tinagar Dr MGR Educational and Research Institute University Madurai Royal Yerkai uttachathukal nirainda Ramana Self Mix Healthy ah kadinga happy ah irunga Illam dorum vaanavil ini kudumbam dorum kondattam vaanavil Facebook Twitter mattum YouTube ilum olivarapagirathu WhatsApp yen onbadu onru yelu aru aindu poojiyam 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 onbadu aindu kanna mugilungal yellaygal endru inaindirupom vaadavilludan. ஒப்பு 
மிளகும் அண்ட் சூப்பர்பான ஒரு வடை வெரைட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் மில்லட்ஸ் வச்சு பார்த்தோம் அண்ட் அடுத்து தான் உங்களுக்காக மில்லட்ஸ் வச்சு ஒரு பாத் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கராபாத் காராபாத் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னதை பார்க்கலாம் கருங்குருவை அரிசி ரவை ஒரு கப் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி ஒன்று நறுக்கிய கேரட் ஒன்று உருளைக்கிழங்கு ஒன்று பச்சை பட்டாணி அரை கப் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் காராபாத் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னது பார்த்துட்டீங்க அண்ட் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மில்லட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காரங்குருவை அப்படின்ற ஒரு அரிசி அரிசியை தான் வந்து நம்ம இதில் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை நல்லா வந்து மறுபடியும் ஈர துணியிலேருந்து நல்லா தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி அது அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நல்லா காய விட்டுட்டு அது நல்லா மிக்சியில் வந்து அரைச்சி எடுத்துருக்குறோம் இதை தான் வந்து நம்ம போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் பேனில் நெய்யில் ரவையை வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முந்திரி இதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ முந்திரியையும் வந்து வறுத்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா மீதி இருக்கக்கூடிய நெய்யில் நம்ம ரவையை வந்து வறுத்து எடுத்துடலாம் நல்லா தவாவோடு சேர்ந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து முந்திரியை போட்டு வறுத்து எடுத்துடலாம் ஸோ நெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இல்லை முந்திரி நல்லா அதனுடைய கலர் டோன் வந்து நெய்யில் நல்லா பொறிஞ்செடு ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த முந்திரியை எடுத்து வச்சுட்டு ரவையை இதில் போட்டு நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துடலாம் ஸோ முந்திரி பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு இந்த நெய்யில் அப்படியே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ரவையை நெய்யில் வறுத்து எடுக்க போகிறோம் அதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அப்படி வறுத்து எடுத்துடுங்க ஸோ இதனுடைய பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம பேனில் மறுபடியும் தாளிப்பெல்லாம் போட்டு வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் சேர்த்து மசாலா போட்டு கடைசியாக தண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு இந்த ரவையை அதில் ஆட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதுதான் அண்ட் இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸும் நம்ம வந்து போட போகிறோம் ஸோ இப்போ அந்த ரவையுடைய பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக நல்லா அடங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுலாம் ஆரட்டும் அண்ட் இன்னொரு ஒரு பேனில் ஸோ பேன் வந்து ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நெய்யும் ஆயிலும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து நெய் வேண்டாம் அப்படின்னு கண்ட்ரோலாக இருக்கணும் கொலஸ்ட்ரால் வேண்டாம் அப்படின்றவங்க வந்து வெறும் ஆயில் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளேவர் வேணும்னு போது நெய் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நெய்லேயே வந்து நீங்கள் செய்யலாம் இல்லை ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணியும் செய்யலாம் நீங்கள் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் நெய்யும் ஆயிலும் எடுத்துகிட்டு இப்போ பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ஆயில் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் கீயும் ஆயிலும் வந்து போட்டிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கடுகு அதுக்கப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு இதோடு சேர்த்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி முந்திரியை வந்து நெய்யில் வறுத்து எடுத்துருக்கோம் அதை அப்போவே போட்டாலும் ஓகே இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபைனலாக போட்டாலும் ஓகே அண்ட் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கதுக்கப்புறமா தக்காளி அண்ட் இதோட சேர்த்து இதில் போடக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் கேரட் உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் பச்சை பட்டாணி போட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலாஸோடு ஆட் பண்ணி அண்ட் நம்ம வந்து ஃபைனலாக வறுத்துருக்கக்கூடிய ரவி இதில் வந்து போட போகிறோம் அண்ட் ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு தாளிப்புக்கும் தேவையான அளவு கடுகு கடுகு நல்லா வடித்து அடங்கும் போது உளுத்தம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் போடலாம் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பிரியாணி ஃப்ளேவர் பாத் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைஸ் ஒரு பிஸ்மில்லா பாத் அப்படிலாம் சொல்கிற பார்த்தீங்களா அந்த ரைஸோடு செய்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் தரும் ஸோ கடுகு வந்து நல்லா பொறிஞ்சு அடங்குது இப்போ வந்து உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆனால் கொஞ்சமாக உப்பு கருவேப்பில இதோட சேர்த்து வெங்காயம் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கதுக்கு அப்புறமா இதில் தக்காளி தக்காளியோட சேர்த்து மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட போட்டலாம் இல்லை வெங்காயத்தோடையே கூட இப்போ நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுடலாம் ஈவன் கொஞ்சம் வெங்காயம் வந்து வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு கேரட் பட்டாணியை வந்து போட்டுட்டு அப்புறமா இது வதங்கதுக்கு அப்புறமா கூட நம்ம வந்து தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கோடு சேர்த்து கேரட் அப்புறமா பச்சை பட்டாணி நல்லா அப்படியே வதக்கி விடுங்க ஸோ இதனுடைய கலர் டோன் லைட்டாக கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதில் தக்காளி போட்டு தக்காளியோடு சேர்ந்து நல்லா வதக்கிட்டு தக்காளி நல்லா வதங்கதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஆயில் கண்டென்ட் வெளியில் வரும் அப்போது இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது வெஜிடபிள்ஸினுடைய கலர் டோன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தக்காளி இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கட்டும்
ஸோ இப்போ இந்த மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் தண்ணி விட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது ரவையை கொட்டி எடுக்க வேண்டியது தான் ஸோ இப்போ இந்த மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றலாம் ஸோ மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை வந்து ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு ரவைக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இப்போ வந்து ஒரு பவுல் ரவை அப்படின்னும் போது அதனுடைய டபுள் மடங்கு தண்ணி ஸோ இது வந்து நல்லா பாயில் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம வந்து ரவையை போடலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து வெஜிடபிள் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வந்து குக்குடாக தான் இருக்குது அண்ட் இப்போ நம்ம தண்ணி விட்டுருக்குறோம் இதில் வந்து நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகும் நல்லா தண்ணி வந்து கொதிக்கட்டும் இப்போ மேலே வந்து மூடி போட்டு விட்டு நல்லா அது பாயில் ஆகட்டும் நல்லா பாயில் ஆகும்போது நம்ம ஆல்ரெடி நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ரவை இதில் கொட்டி அதோடு சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகிட்டு ஆல்ரெடி வந்து ரவை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு தான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ரவையோடு சேர்ந்து அது நல்லா குக் ஆகிட்டு இந்த ஆயில் கண்டென்ட் வெளியில் வரும் பார்த்திங்களா அப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணோம்னா சுவையான காராபாத் ரெடி ஸோ தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயில் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த பாயில் ஆகிறதுல நம்ம ரவையை கொட்டி அப்படியே கலர வேண்டியது ஆல்ரெடி நெய்யில் வர நம்ம வறுத்து எடுத்துருக்கிறதுனால இன்னும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மாதிரி சொல சொலையாக வருதுன்னு வாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போது இது நல்லா பாயில் ஆகி திக்கானதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய பாத் வந்து ரெடி அண்ட் இதுக்கு மேலே கார்னிஷிங்க்கு நம்ம முந்திரி மு நெய்யில் வந்து வறுத்து எடுத்துருக்கக்கூடிய முந்திரி வந்து போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் இதை மூடி விட்டு நல்லா அப்படியே குக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து நல்லா பாயில் ஆகிறதுக்குள்ள ஒரு குயிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கறிக்குறவை அந்த மில்லத்தை வந்து நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சு அந்த காய விட்டு மிக்சியில் குற குறன்னு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நெய்யில் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதே நெய்யில் வந்து முந்திரியும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பேன் வச்சு அதில் நெய் அண்டு எண்ணெய் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் விட்டு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கடுகு போட்டு பொருந்ததுக்கப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு அண்ட் இதோட சேர்த்து உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டுட்டு அண்ட் அதோட வெங்காயம் வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதுக்கு உள்ள போடக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரட் பச்சை பட்டாணி அதெல்லாம் போட்டு நல்லா பரட்டி எடுத்துகிட்டு அது கொஞ்சம் நல்லா கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதோடு சேர்த்து நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலா மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு அண்ட் அதோட கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் விட்டு அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நெய்ல வறுத்து எடுத்துக்கக்கூடிய இந்த ரவை இதில் கொட்டி நல்ல ஒரு கலர் கலரி அது திக் ஆகி அந்த குக்டு அது ஆனதுக்கு அப்புறமா அவுட்டர் லேயரில் வரக்கூடிய இந்த ஆயில் வந்ததுன்னா நம்மளுடைய காரா பாத் வந்து ரெடி ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிட்டு அந்த ஆயில் கண்டென்ட் வந்து வெளியில் வந்துட்டு இருக்கு நல்லா திக் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃப்ளேவரில் டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட அகேன் உங்களை நான் உப்பு உங்களுக்கு மீட் பண